إنما المؤمنون نقطين من هم؟ الصفة الأولى الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وجدت أي اضطربت اضطراب خوف يعني الذي لا يخاف من الله إنسان غبي وأحمق يعني مرة كطرفة طالب من طلاب التعليم الثانوي وجهت الطلاب إلى الخوف من الله أم قال لي واحد قال لي أنا ما بخاف من الله بحمق يعني قلت له أنت للذات معك حق أم انزعج قال لي ماذا قلت له الفلاح بيأخذ معه ابن عمره سنتين على الحصيدة اللي يمشي جنب الابن صعبان طوله 12 متر ما بيخاف منه لأنه إدراك ما في خوف ما في مين بيخاف من الثعبان؟ من عرف أنه ثعبان أما طفل صغير عمره سنة ما بيخاف لعدم الإدراك لا يخاف فكل إنسان لا يخاف من الله أحمق غبي ضيق الأفق قصير النظر يقول النبي الكريم رأس الحكمة مخافة الله يا عائشة تمرة اشتهاها لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدق لأكلتها قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم علامة إيمانك أنك تخاف من الله بل رأس الحكمة مخافة الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم طرب بخاف لذلك ذنب المنافق كالذبابة وذنب المؤمن كالجبل جاثم على صدره وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله أبدا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الله فأمسكوا قال لك واحد من شأن الله ترجاك رجاء حار إذا أنت مؤمن وقف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم أيها الإخوة لكن هناك من يقول إنه كيف نوفق بين هذه الآية وبين آية ثانية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فكيف نجمع بين هذه الآية وبين الآية موضع درسنا اليوم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم قال العلماء لا سمح الله ولا قدر أنت حينما تكون مقصراً في أداء الحقوق أو في أداء العبادات أو مقصر في الطاعات أو في عليك حق أو في عليك واجب ما أديته أنت حينما تكون بهذه الحالة يجب أن تخاف من الله خوفاً شديداً سيدنا عمر يمشي في الطريق رأى أطفالاً يلعبون فلما رأوه لشدة هيبته تفرقوا إلا واحداً منهم لفت نظره قال له يا غلام لم لم تهرب مع من هرب قال له أيها الأمير لست ظالماً فأخشى ظلمك ولست مذنباً فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك هذا الطفل رسم منهج أمي يعني أنت بمنصب حساس إذا جاءك المذنب مطمئن فعملك في خلل كبير وإن جاءك البريء خائف فعملك في خلل كبير ينبغي أن يأتيك يا صاحب المنصب المذنب مرتعد القلب 
وينبغي أن يأتيك البريء مطمئن لا العكس قال له أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك ولست مذنبا فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك مرة ثانية أخواننا الكرام لا يخف أحدكم إلا ذنبه فقط ولا يرجونا إلا ربه كل شيء بيد الله لا تخف إلا من ذنبك الذي يستوجب العقاب من الله بيقول لك في نقص أمطار في شح في جفاف في فقر أهل الدنيا يرسمون لك مستقبلا أسودا لكن المؤمنين لا يعبؤون بكل هذه التشاؤمات وهذه الإيحاءات مؤمن ما دمت مع الله فالله معك فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يعني إذا أنت أمام وحوش كاسرة مخيفة مفترسة فتاكة لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية وحكيمة ورحيمة هل تخاف منها؟ أبدا أنا أخاف منها إذا قصرت مع ربي فإذا قصرت مع ربي أرخى لأحدها الزمام فوصلت إلي يجب أن تخاف من الله متى؟ إذا أذنبت إذا أذنبت خوفك طبيعي خوفك طبيعي وحالة سوية وإن لم تخاف ففي غباء وفي حمق وفي جهل كبير رأس الحكمة مخافة الله يعني بتحبوا أعطيكم صورة مشرقة لراعي امتحن سيدنا عبد الله بن عمر قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت قال ليست لي قال خذ ثمنها قال ليست لي قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين وضع يده على جوهر الدين أنت إذا قلت أين الله فأنت مؤمن ورب الكعبة واللي عنده أشرطة ومحاضرات وكمبيوترات وفضائيات وعنده اطلاعات وما له مستقيم والله ما وضع يده على الدين إطلاقا أنت دين إذا قلت أين الله إذا الإنسان إذا قصر في عبادة في طاعة في واجب وذكر الله ينبغي أن يضطرب أما إذا كان مستقيما وبذل أقصى جهده ليكون مستقيما تنطبق عليه الآية الثانية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد جمع النموذجان في آية واحدة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله له آيات كونية وله آيات تكوينية وله آيات قرآنية أيها الإخوة آياته التكوينية أفعاله آياته الكونية خلقه الشمس القمر النجوم البحار، الأنهار، الأسماك، الأطيار الفواكه، الخضروات جسمك، ألم نجعل له عينين شعرك، أنفك، نطقك، كلامك عضلاتك، قلبك، رئتك كل شيء في الكون يذل على الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 
لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص أنت مؤمن بالله لكن سمعت شيء دقيق جدا من خلق الله ازددت إيمان سمعت شيء آخر فكلما فكرت في آية كونية أو تكوينية أو قرآنية وكلما ازدادت معرفتك بخلق الله ازددت إيمانا بالله لذلك قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إذا الإيمان يزيد وإذا أردنا أن نفصل إذا الإيمان يقينيات فهو ثابت ويزيد وإذا الإيمان اتصال بالله فالاتصال يزداد وينقص إيمانك يزداد بالحقائق وينقص بالبعد عن الله يضعف إيمانك فالإيمان يزداد وينقص وفي بعض الأحاديث جددوا إيمانكم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أخوان الكرام في نص مهم جدا في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها أن تلد الأمة ربتها يعني مين هذا؟ يكون واحد متقدم سن بيقول بيشتغل عنا بيكون أبوه وصارت هي بيشتغل عنا استحى بأبوه مرة دخلت على إنسان يحتل منصب رفيع جدا مع والده والده إنسان محترم جدا وسيابه أنيقة جدا العود هون يعني عنده عمداء كليات استحى فيه والله لا أنسى هذا الموقف فلذلك أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة الحفاة رؤوس الناس وهؤلاء أيضا يتطاولون في البنيان كنت ببلد خليجي في أعلى بناء بالعالم 186 طابق يعني وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان من علامات قيام الساعة فأنا كنت بالمدة قال في برج أعلى عجيب كيف في أعلى برج؟ قال برج الذين فقدوا أعمالهم لو لو وقفوا فوق بعضهم لكانوا أعلى من هذا البرج أيها الأخوة، الآن ابقى في الكون بأدلة علمية ابقى في أحقية القرآن بأدلة الإعجاز ابقى في أدلة النبي العدنان بسبب القرآن يمكن أن تؤمن بالله وبرسوله وبكتابه بالعقل في أدلة قاطعة أما الإخباريات الأخرى هذه للمؤمنين لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بفروع الشريعة وخاطب الناس عامة بأصول الشريعة يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شيء آخر يجب أن نفرق بين الكفر والمعصية واحد لا يصلي عن تقصير عن إهمال بالطالبة بالصلاة يقول لك الله يتوب علي والله أنا مقصر ادعي لي الله يعيني على الصلاة هذا يقال له كافر أوعك هذا يقال له عاصي كن أديب أما واحد قال لك صلاة شو أنا مجنون صلي لم يبدي يصلي مثلا هذا كافر إذا أنكر الإنسان فرضية الصلاة وأحقية الصلاة فهو كافر أما إذا أنكر أما إذا عبر عن تقصيره في أدائها فهو عاص على كل في مجموعة قواعد أضعها بين أيديكم ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ألم يحدثنا النبي عن إنسان ضلت عنه ناقته فأيقن بالموت المحقق فصار يبكي ويبكي ثم أخذته سنة من النوم فلما استيقظ رأى الناقة أمامه اختل توازنه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي هذه كلمة الكفر هل هو كافر؟ لا لذلك قالوا ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه أي واحدة الشيء الثاني لا نكفر بالتعيين إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول فلان كافر لا قل من قال كذا فقد كفر وشيء آخر لعل هذا الذي ظننته على ما تتوهم تاب الله عليه وتاب هو إلى الله وعاد عن خطائه فلا تنصب نفسك وصي على الناس يعني بالتعبير الدارج نفوت بريشك لا تنصب نفسك وصي على الناس إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون بتوكل على القوي والعليم والخبير والغني والمحب نعم لن يتوكل على الله إلا المؤمن والمؤمن المستقيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعني يتصل بالله والصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات لا خير في دين لا صلاة فيه الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال هو الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينفق من وقته، من علمه، من ماله، من جاهه، من خبرته ومما رزقناهم ينفقون المؤمن خير، ما يظن بمعلومات يحب الناس جميعاً، وأحياناً تعمل عمل طيب مع إنسان غير مسلم يحب الدين كله من أجلك، يحب الإسلام من أجلك لذلك المؤمن صفتان أساسيتان الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والحمد لله رب